ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ತರತಕ್ಕಂತಹ ಅನೇಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ರಾಯಚೂರು ರೈತರಿಗಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಯಾವುವು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉಪಯುಕ್ತತೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೀಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ರೈತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಮುಂಗಾರು ಪ್ರವೇಶ ಆಗಿದೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಮಳೆನೂ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಬಂದಿದೆ ಬಿತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಇರದ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹಸಿ ಕೂಡ ಬಿತ್ತನೆ ಹಸಿ ಕೂಡ ಇರುವುದು ನಾವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಸಂತೋಷಕರ ವಿಚಾರ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ ಬೀಜಗಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ತೊಗರಿ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಉದ್ದು ಈ ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಬೆಳೆಗಳಿವೆ ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ದೈವಿಕ ಅಣಜೀವಿ ಗೊಬ್ಬರಗಳಿಂದ ನಾವೇನದ ಅವಕ್ಕೆ ಬೀಜೋಪಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ಜೈವಿಕ ಅಣಜೀವಿ ಗೊಬ್ಬರ ಇದು ರೈಜೋಬಿಯಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೈಜೋಬಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಪಿ ಎಸ್ ಬಿ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಅಣಜೀವಿ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಇದು ಜೈವಿಕ ಒಂದು ರೋಗನಾಶಕ ಈ ರೈಜೋಬಿಯಂ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಅಣಜೀವಿ ಗೊಬ್ಬರ ಏನಿದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕವನ್ನ ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಾರ್ವಜನಿಕವನ್ನ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ತು ಶೇಕಡ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಐವತ್ತು ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಸಾರ್ವಜನಿಕವನ್ನ ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬೆಳೆಗೆ ಒದಗಿಸ್ತು ಇದನ್ನ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ನೂರು ಗ್ರಾಮ್ ನಂತೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಲೇಖನ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕರೆದಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗೊಬ್ಬರ ಇದಕ್ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಬಿ ಅಂತನು ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಇದು ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏನು ನಾವು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನ ಜಮೀನಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಕರಗದನೆ ಇರುವುದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂಥ ಕರಗದನೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನ ಕರಗಿಸಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಗೆ ಒದಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಈ ರಂಜಕ ಕರಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಣಜೀವಿ ಗೊಬ್ಬರ ಪಿ ಎಸ್ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಸುಮಾರು ಎರಡು ನೂರು ಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆ ಬೀಜಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಲೇಪನ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜೈವಿಕ ರೋಗನಾಶಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸುಮಾರು ಐದು ಕೆ ಜಿ ನಾವು ಬೀಜಗಳನ್ನ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಗ್ರಾಮ್ನಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಜೈವಿಕ ರೋಗನಾಶಕವನ್ನ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಲೇಪನ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೋಗಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೀಜದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರೋಗಾಣುಗಳು ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನು ಹತೋಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಜೈವಿಕ ರೋಗನಾಶಕ ಟ್ರೈಕೋಡೋಮಿನ ಸಹಕಾರಿ ಆಗ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ರೋಗನಾಶಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದೇ ಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೀಜಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಲೇಪನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೋಗವನ್ನು ಹತೋಟಿ ಮಾಡಬಹುದು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ರಂಜಿಕ ಬಳಸ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಶೇಕಡ ಐವತ್ತರಷ್ಟು ಇಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ರೈತ ಬಂದವರು ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಹೆಸರು ಉದ್ದು ಮತ್ತು ತೊಗರಿ ಇವು ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯ ಬೆಳೆಗಳು ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯ ಬೆಳೆಗಳು ಅದರಲ್ಲೂ ತೊಗರಿಯನ್ನು ರೈಜೋಬಿಯಂ ಎರಡು ಗ್ರಾಂ ರಂಜಕ ಕರಗಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗೊಬ್ಬರ ಪಿ ಎಸ್ ಬಿ ಎರಡು ನೂರು ಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೈಕೋಡ್ರಮ ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆ ಬೀಜಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೇಪನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೀಜ ಈ ಒಂದು
ಇನ್ನು ನಾವು ಲೇಪನ ಮಾಡುವಂತಹ ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮ ಇದು ಬೀಜದಿಂದ ಬರುವಂತಹ ರೋಗಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಬರುವಂತಹ ರೋಗಗಳನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಉದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಉದ್ದಿಗೂ ಕೂಡ ರೈಜೋಬಿಯಂ ಎರಡು ನೂರು ಗ್ರಾಂ ರಂಜಕ ಕರಗಿಸುವ ಪಿ ಎಸ್ ಬಿ ಎರಡು ನೂರು ಗ್ರಾಂ ಮತ್ತು ಟ್ರೈಕೋಡ್ರಮ ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಗ್ರಾಂ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆ ಬೀಜಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೇಪನ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲೇಪನ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಅಥವಾ ಅಂಟು ನೀರನ್ನು ಅಥವಾ ಬೆಲ್ಲದ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ಲೇಪನ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹತ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈ ಅಣುಜೀವಿ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಟ್ರೈಕೋಡ್ರಮದಿಂದ ಲೇಪನ ಮಾಡಿದಂತಹ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಒಯ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಬಳಸೋದು ಉತ್ತಮ ರೈತ ಬಾಂಧವರು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಟ್ರೈಕೋಡ್ರಮ ಇದು ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಬೀಜಗಳಿಗೆ ಲೇಪನ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಬಳಸೋದು ಬಹಳ ಉತ್ತಮ